hop, hop. Hop, hop. No i to jest do przygrałowania. No to dzień dobry, tropiciele. No, poranek mamy, nie taki już wczesny, 8.48, wstałem 8.40. 30. No ale nie była, to powiem wam szczerze, najbardziej komfortowa noc w terenie w moim życiu. No hamak to to nie jest. No nie no, dwójeczka była w nocy, a ja mam taki, zabrałem ze sobą, bo kurczę w sumie dwa razy zmieniałem śpiwór. Przed, przed wyjściem i doszedłem do wniosku, że patrząc na prognozy, bo tą pierwszą noc to faktycznie zapowiadali chłodną. <śmiech> Więc sobie... Myślę, no to jedno, wziąłem sobie jeszcze ogrzewacze i jak coś, no to jedną noc przeczymia. No i tak też się stało. Sporo tego kondensatu w środku, ale byłem na tyle sprytny, albo i niesprytny, albo się tak udało, nawet nie wiem, czy się wczoraj nad tym zastanowiłem, że dość wcześnie pojawił mi się wschód, słońce wyszło za gór, także już tam schnie. To wszystko, a tymczasem, moi drodzy, idziemy do lodówki. O! Tutaj właśnie wczoraj w lodówce patyczkiem zaznaczone, co zostało zdeponowane. O! O! Co tutaj mamy? Spicy z serem. Na pewno nic nie, nie jest i da sobie radę dziś jeszcze raz. Ale ewidentnie jest mniej tego śniegu, jak wczoraj schodzi wszystko. Woda roztopowa. Także zaraz jakieś ogarnięcie siebie. Sprzęt niech jeszcze doschnie. Jakieś śniadanko. Pakowanko. I ogień. Całkiem możliwe, że dzisiaj się uda zrobić flori. Ale... Ale nie wiem... No. I tam jest właśnie takie coś. Co nie wiem, co to jest. Jakaś taka chatka, jakiś taki schron. Nie wiem, może tu jak jest wypas tych baranów, owiec albo coś. No, także dosycham. Ogarniam się i odzywam się już po wyjściu. Jeszcze telefon sobie podładuję. Wczoraj było winszowane na kolację chili con carne. O, dobre było. Według zegarka spaliłem pod 1000 kalorii, kilokalorii. A zjadłem wczoraj może z 1000. No, także myślę, że jeszcze będzie redukcja wagi przy okazji. No, ale kurczę, fajnie, cisza, spokój. Ale wyszedłem, to mnie tutaj ze dwie meszki napadły. Także się pewno sezon na meszki pomału zaczyna. No, także spakuję się, ogarnę i się odezwę. Majdan spakowany jest późno, znaczy późno. 11.40. Także wychodzę jeszcze tylko rzut gospodarskim okiem czy tu wszystko jest ok, śladu po sobie nie zostawiłem śmieci zabrane także tam się kierujemy no i tak, co prawda byłem pełen nadziei że szlak wjedzie o tam i że minę te śnieg, już mi nawet głupi pomysł przechodził do głowy żeby przedrałować tym śniegiem ale tu wałek tutaj znowu śnieg, tam trzeba normalnie wychodzić Wcześniej też była taka pałać, to raki na nic i generalnie na czworaka. No ale, ale idziemy. Nastrój dopisuje. Także fajnie jest. Gorąco. No upał jest srogi. Już jest na pewno ponad dwie dyszki. To tak myślę dość mocno. Ale spoko, opali mnie, nie muszę jechać do Hiszpanii. Hop, 
No i to jest do przedrałowania. Założyłem sobie, słuchajcie, kamerkę na głowę, bo nie będzie taki dobre audio jak z DJI'a, ale to wyciąganie po prostu tej kamery co chwilę zabiera strasznie dużo czasu i energii. Mam nadzieję, że coś tutaj z tego będzie widać i dość w miarę słychać. Idziemy sobie. Właśnie nie wiem, jak ja to będę gadał. Czy idziemy tak kolegialnie, czy tak, że ja idę egoistycznie, ale chyba będę egoista. I że idę, a wy ewentualnie idziecie ze mną na kanale. No, zerknąłem jeszcze na mapę. Kurczę, duż, dość to umyka z tej mapy. Tutaj także naprawdę jest dzisiaj szansa na to Flori. Tak mi się zdaje. Ale nie ma co uprzedzać faktów, ale jakbym dzisiaj zrobił schody, to w ogóle jestem dzień do... Znaczy dzień do... No tak jakby. Chociaż to i tak i tak jest. Jedno wielkie oszustwo. Tu coś ma krawo. Sobie obejdę. Słupek czerwony już wyjrzy. O. Księżyc, nie? Nie no, jest ładnie. Bo nie można powiedzieć, że tu nie jest ładnie, ale księżyc. I po kolano. O. Ale tutaj ktoś szedł, ale zda mi się, że w dół. Widać tamte kamyczki, przy których miałem namiot. Ale to mam nadzieję, że to nie jest tamta góra do wydrałowania, chociaż tam była taka warstwica przed chwilą, jak patrzyłem na mapę. No nie, może nie, bo będzie słabo. Tam idziemy. Idę. <grystanie> Będę na pewno mieszał. Idę, idziemy. Ale to trudno, to nic. To nic. Ktoś z psiurem masem maszerował. Nie wiem, ale czy mi się wydaje, czy to w ogóle wygląda, żeby tam ludzie chodzili. Ale tam może być ładny punkt widokowy. Ale nie idę. No, 44 minuty i do jeszcze kilometra nie przyszedłem, nieźle, nie? Ale tak to jest, stanąć, pogadać, fotka. Fotka, jeszcze się tutaj przezbrajałem, bo wyciągałem ten uchwyt na kamerę. Na czoło. Także z tym soniakiem wyglądam chyba jak ten. Różowy jednorożec. Albo jakiś inny taki. No jeszcze sobie przemyślę, jak to fajnie nagrać te schody. No i już jest ładniej, trzeba zdjęcie zrobić. 
przystanąć. Tylko sobie jeszcze kawałek do przodu podejdę, że powinien być ładny kadr. Aha, to tu już pewno będzie widać starą drogę technologiczną. No i pstryknięte. I dalej, dobrze, że mam tego pik designa. Szybko złączkę, zajebistą, że tak powiem którą mi kolega Robert polecił, więc można chyba oficjalnie podziękować, bo myślę, że będzie oglądał. Ja chyba nie jest jakimś... Jak brakło mi słowa, jak nie jest jakimś takim zaangażowanym mocno tropicielem, o! To tutaj z tego tripu to na pewno oglądnie. Także dziękuję za polecenie fajnego, fajnego tematu i nie tylko, bo powerbank też polecenie jest gitesowy. Zresztą Robert to mi dużo fajnych rzeczy polecił. Także, także oficjalnie i publicznie dziękujemy. Chyba trochę wpadłem. Normalnie. I to na takie pierdole. Ale nic. Wszystko wodoodporne. Trochę na aparacie wyschnie. Ale ja ja. Ale schodziło mnie trybie natychmiastowe, ale dobrze, że się kikami zablokowałem. Jedyne co to wypadł mi o lokalizator, także dobrze mieć lokalizator przypięty. Kiedy on sobie tak dęda tylko w kieszonce leci, tracking leci. No, tak żeby było. Ale się w pierman doliłem. A kurczę, ani bym nie pomyślał. Tam większe śniegi były, gdzieś koło takiego, no ale to, to tak jest pod tym śniegiem, po prostu spływa i od spodu jest roztopione i tam jest pucha. I się idzie na, że tak powiem, farcika. Tylko dobrze, że, ty, że, że tyle, a nie na przykład 8 metrów. Wszystko mam, powinienem mieć wszystko, bo wszystko pozasuwane. Klapki dwa są, bluza jest, tutaj jest, wszystko jest. Idziemy. Nie ma co rozpaczać, schłodziłem się skutecznie. Wimpoita dodałem, bo dodaję co kilometr, czyli uszedłem kilometr w 52 minuty. Ale będzie tylko szybciej, bo nie będę się właśnie zabawiał z tą kamerą, z tym DJI-em, bo to wyciągnąć, schować, zapakować, bo to delikatne. A to po prostu założone na głowę i można iść, tylko pstyknąć, włączyć i nagrywa. Tu chyba zaraz się pokaże ładny widok. Coś mi się zdaje. To was nie wyłączam. Ale pięknie. Ale normalnie aż taka jest temperatura, że powietrze aż drga. Słupeczek. I zdecydowanie powiem wam, bo dzisiaj rano sobie musiałem przefiltrować wodę. Co znaczy musiałem, nie musiałem. Na 99,9 gdybym wypił tą wodę bez filtrowania, to by mi się nic nie stało. Ale po co ryzykować? A zwłaszcza, że proces filtrowania został przeze mnie nieco usprawniony. Mam wzięty ten 5-litrowy bukłaczek na wodę, który mam nadzieję gdzieś tu jeszcze nadal jest. Aż sprawdzę. Tak. I z tym, że on ma szeroką nakrętkę, taką jak na, no na 5-litrowy po prostu kanister. I zrobiłem dziurkę, pozyskałem z butelki chyba po coli, czy po jakimś takim innym czymś gwint typu PET. Skleiłem i teraz sobie po, i rano sobie pobrałem wody po prostu pełny, pełny ten kanisterek składany. I co? Wcześniej trzeba było trzymać jakąś małą, nikczemną butelkę albo przez peta i nagniatać. A tak sobie po prostu usiadłem na tym, wypaliłem fajeczkę i w tym czasie 
miałem już po prostu 2 litry wody przefiltrowane. Także taki pro tip, jak ktoś używa Sojera Mini albo jakiegoś Lystro, aczkolwiek po Lystro podobno się ludzie lubią przytruć jak jest woda syfiata. Tam idziemy. Kurczę, no ale muszę zdjęcie zrobić. A to co za jakiś hołot był? I jad piguły. Ciekawe. No to jak hamakersi? Robimy tripa z hamakami. Lisa Fjurund. No. W ogóle kiedyś miałem w planie kupić sobie właśnie ze względu tutaj na te skały e, frendy, te kości automatyczne. Ale tak, pasowałoby mieć dwa komplety. A komplet z tego co pamiętam to gdzieś chyba koło, nie wiem, 3,5 tysiąca koron, czy coś takiego. Dużo. Także wyszłaby siódemka, no to liczmy na okrągło 3000 zł. I generalnie jest to, byłaby ta sytuacja, myślę, dość urojona, bo żeby były dwie skały pęknięte, tak żeby można było tam zamontować frenda i jeszcze w takiej odległości, jeszcze w takiej odległości jak, co myślę, co mi się tak zimno zrobiło, a tutaj mi się ten, o. Śnieżku się nasypało, o, o do rękawiczuszki, o, biedny, odparuje. No, także to sytuacja dość taka, myślę, że mogłoby się zdarzyć tak raz, dwa razy w życiu i na pewno wtedy bym tych frendów przy sobie nie miał, także całkowicie sprawę odpuściłem. Także ten skłol, 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 bivy back. No jest to trochę uwłaczające spanie w tym, powiem wam. Jeszcze jak mam tego termaresta 6 cm, nie jest tam jakoś dużo tego kurcze miejsca, to znaczy da się o to, na, takie, na takiego tripa jest jak, jest jak najbardziej, ale fanem absolutnie nie będę. O, to wejdzie w domu na wyposażenie, bo mamy dwójkę chyba, dwójkę czy trójkę? Trisila od Bergansa, gdzieś wtedy, wy, wtedy wyhaczone za jakieś bardzo śmieszne pieniążki się mi trafił i fajnie no i jakby, a jakbyśmy się we trójkę wybierali to najmłodszy idzie do budy no i tyle po prostu do tego skłola i, i już ale nie, termarest jeżeli chodzi o izolację z dołu żadnych zastrzeżeń po prostu to nie ma opcji no ale no to zdziwiłbym się jakby coś było z tym nie tak, to przecież jest normalnie taki ostro zimowy z tym R parametrem o wartości 6,9 i znowu, także jak się wypierman dole, to będziecie mieć na tego, na fajla. Albo jak mnie wsyśnie. Szybka panoramka. O. I foteczka. Oczywiście być musi. Widać lisę fior. Tam. Tam ta japa to już jest lisę fior. Czyli jakiś przekaźnik. Czyli słuchajcie, no zda mi się, że to Florim się może dzisiaj faktycznie wydarzyć. Ale nie uprzedzajmy.